good morning welcome to chemistry school of learning youtube channel see in pgtrb portion la nuclear chemistry la 24th class namm ne paakradhu oxo process or hydroformylation appdin solra first in the reaction enna endra the explain pannu adukapra in the reaction eppadi step by step nadakkudu endra the explain pannu advantages e paapo disadvantages um paapo first it was discovered by rollen in 1938 the oxo process pathi sonnavar yaar na rollen 1938 la solirkar in the oxo process na enna endra the explain pannu the reaction of an alkene with the carbon monoxide and hydrogen catalyzed by cobalt or rhodium salt to form an aldehyde appdin solra ஒரு அல்கீன் எடுத்துக்கிறோம் அதோட கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரஜன் போடுறோம் கேட்டலிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து கோபால்ட்டோ இல்லை ரோடியமோ யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஆல்டிஎட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது இதுதான் ஆக்சோ ப்ராசஸ் ஓகே இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடந்திருக்கும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்டெப் ஒன் வந்து இங்கே ஸ்டெப் ஒன் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பன் மோனாக்சைடு க கார்பனைல் குரூப் இருக்குது கோபால்ட்டோட எடுத்துக்கிட்டோம் இது எங்கேருந்து வந்தது இந்த விஷயம் கோபால்ட்டு கார்பனைட் எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்ரஜனோட ட்ரீட் பண்ணுறோம் ட்ரீட் பண்ணணும் நமக்கு என்ன காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது ஹெச்சு சிஓ சிஓ ஃபோர் கார்பனைட் குரூம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அதோட அல்கீனை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் சிஹெச் டபுள் ஒன் சிஎஸ் டூ அப்படின்னு சிஎஸ் டூக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஆறு குரூப் சேர்ந்துருக்கு இந்த ஹெச்சு சிஓ சிஓ ஃபோரோட இந்த குரூப் சேர்ந்துருக்கு இப்போ நம்ம இங்கே எழுதிருக்கோம் கோபால்ட் சென்டரு நாலு கார்பனைல் குரூப்பு ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே எழுதியிருக்கும் இந்த அல்கீனை இங்கே ஜாயின் பண்ணி எழுதியிருக்கும் ஓகே தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது இந்த அல்கீன் வந்து இதில் இன்சர்ட் ஆகி அல்கையில் இன்டர்மீடியட்டை நமக்கு கொடுக்குது இந்த கோபால்ட் இங்கே எழுதியிருக்கோம் நாலு கார்பனைல் குரூப் இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் இந்த சிஹெச் டூ குரூப் இங்கே இருக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே சிஹெச்ஓட சேர்ந்து சிஹெச் டூ ஆர் அப்படின்னு ஒரு அல்கையில் இன்டர்மீடியட்டை தருது எங்க தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஓகே ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என்ன நடக்குது இந்த கார்பனைல் குரூப் இந்த சிஓ குரூப்பை இன்சர்ட் பண்ணி கார்பனைல் இன்சர்ஷன் டு கிவ் அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி இங்கே வரைக்கும் கார்பனைல் குரூப் எப்படி இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாற்றும்போது இங்கே இருக்க கார்பனைல் குரூப்பை நம்ம இங்கே கொண்டு வரோம் சிஓ குரூப்பை கொண்டு வரோம் கொண்டு வந்துட்டு சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ ஆர் ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த சிஓ குரூப் இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்போ என்ன இது அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ஆல்டிஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ஆல்டிஹைட் இதை வந்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம் சி ஸ்டெப் ஃபைவ்ல என்ன நடக்குது இந்த சிஓ குரூப் இந்த குரூப்பே அப்படியே வெளியில போயிட்டு ஆல்டிஐட கன்வெர்ட் ஆகுது எதோட இட் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஹைட்ரஜனோட போகணும் ஆல்டிஐட கன்வெர்ட் ஆகுது இங்க பாருங்க ஆர் சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ சிஹெச்ஓ ஆகுது ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்க ஜாயின் ஆகுது அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ஹைட்ரஜனோட கார்பன் மோனாக்சைட நம்ம போட்டோம்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் மறுபடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இதை தான் நான் என்ன சொல்லிட்டு ஸ்டெப் ஒன் அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் ஸ்டெப் ஒன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெச்சிஓ டெட்ரா கார்பனைல் அப்படின்னு எழுதிருக்கோம் ஸ்டெப் டூ அடிஷன் ஆஃப் ஒலிஃபின் டு ஃபார்ம் கோஆடினேட்டட் அல்கீன் பை காம்ப்ளெக்ஸ் இதுதான் அல்கீன் பை காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டெப் த்ரீ இன்சர்ஷன் ஆஃப் அல்கீன் டு அல்கைல் இன்டர்மீடியேட் இது ஃபோர்த் ஸ்டெப் கார்பனைல் இன்சர்ஷன் டு கிவ் அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் அசைல் காம்ப்ளெக்ஸ் டு ஆல்டிஐட் இது ஆல்டிஐட் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் அப்சார்ஷன் ஆஃப் கார்பன் மொனாக்சைடு மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்பன் மோனாக்சைடு மாலிக்யூலை மறுபடியும் அப்சர்வ் ஆகுது அப்படி ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு போட்டிருக்கோம் ஆக்சோ ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து இதோட யூசஸ் இந்த இனிஷியலி ஃபார்ம்ட் ஆல்டிஏட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ஹைட்ரஜினேட்டட் டு ஆல்கஹால்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்ட் எஸ் பிளாஸ்டிசைசர் ஃபார் பிவிசி எஸ்இஏஎஸ் ஃபார் டிடர்ஜென்ஸ் அண்ட் கிளீனிங் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் அ சால்வெண்ட் ஆர் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் டு ஃபார்ம் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கிற ஆல்டிஏட் யூஸ் பண்ணி ஆல்டிஐடு ஹைட்ரஜினேட் பண்ணி ஆல்காலை யூஸ் பண்ணி பிளாஸ்டிசைசராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் பிவிசி ஏசிஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அது போக அது டிடர்ஜென்ட் கிளீனிங் ஏஜென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சால்வெண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி பாலிமர் அப்படின்னு நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் ரெலவெண்ட் டு த ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஃப்ரெக்ரன்சஸ் அண்ட் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்
நமக்கு வந்து ப்ராடக்டில் கொஞ்சம் போர்ஷனை வந்து ஆல்காவில் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்ஸோ ப்ராசஸ்ஸை பற்றி சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங